。男人开拓市场到拉丁洲，下属却遇上大麻烦，对方要五亿保证金才让做生意，可男人到场商谈后却免费。你听说了吗？德州富商再度跟路飞合作，往他的港口走货。我早知道了，真有路飞的，敢开拓拉美混乱地区的市场，也不怕零元购。哼，你还有空赞赏他？他一打破港口封锁，德州富商为了卖出积压的商品，又回去跟路飞合作，还被狠狠的宰了一刀。那你让我怎么办？德州富商无视老板威胁，我又收拾不了他们，只能干看着。搬出罗柴的家族吓唬一番，应该起些作用吧？上次就是这样。利益面前，他们谁的面子都不会给，胆子还会大的出奇。老板不在，你能压得住吗？帮人不管的话，我们的布局岂不是前功尽弃？你能接受这个结果吗？不能接受又如何？他秘密开拓拉美市场时，我们已经输掉一半。我们资金更多，可以去拉美抢市场，霸占路飞的合作商。嗯，你什么都不懂。路飞在拉美的市场大多在黑帮控制区，没有一定的武装力量，根本踩不进去。路飞的手段好硬，我们任务失败，又该如何跟老板说？没有失败，商业上对港口的压制力还在，只是没有以前强了。老板让你负责计划，是我瞎操心了。不过就你这个态度，会惹得老板不高兴。你以为我想啊？可是没有办法，此次路飞开拓出的市场太突然，德州富商又想卖出囤积的商品，成了被动协助路飞。艾克，这是你最后的机会，想清楚了再说，否则我将发起提议，废除你的家主之位。事情越来越复杂，把我逼到这个份上。路飞的手段是真狠，还有森塔，吃里扒外的狗东西。哼，我已经说了好几天，不想再啰嗦。此次商业战已掀起，便让我放手去做，拿到好处算家族的。你们觉得如何 ？No。你违反族规，为报私仇，损害家族利益，还想一错再错吗？老家主，你看他的态度。好，此事不再争议。记住你说的话，得到的好处归家族所有，损失由你自行承担。哼，敲竹杠是吧？先让你高兴一下，早晚将你们全收拾了。一群只拿不做事的老狗。嗯，不合规矩吧？族规高于一切，任何人触犯都得受罚。行了，你也少说两句。我知道你们是竞争关系，可想要执掌罗柴的家族，需要商业才能。森塔，你的手段不够。听到了，以后少折腾，下三滥的手段别用。哎呦，这都不行吗？家族高层真是信上他，看来只有他犯下大错误，或者永远消失，我才能出头。艾克解决掉族中琐事，心情很不错。当天飞往米国，可听完吴兆红的汇报，再也笑不出来了。路飞开拓拉美市场，德州富商重新跟他合作，你为什么不早点跟我说？哎呦我去！我每天都在打电话，可老板那头没人接，真的没办法。此次差上一点，要是不叫我回家族，耽搁了最宝贵的时间，我已经将大飞港口压垮，哪会给他找新市场的机会？我倒有一个办法，让路飞重新孤立无援。哼，你有办法赶紧用啊，非得放到现在才说。路飞已经缓过气了，收拾他又得从头开始。知道我在这个计划中用了多少资源吗？真不能怪我。我前线不够做不了主，还是森塔的锅，利用家族给我惹麻烦。你说，德州富商再次投靠路飞，宁愿被压榨也要抱大腿。根源在于他们滞销的商品，若老板能帮忙解决，外加罗柴德家族施压，相信他们会再度孤立路飞。嗯，逻辑清晰，听起来也不错。可你有预算过所需资金吗？没算过。老板说，为了对付路飞，可以不计成本，甚至不择手段。哎。该记的记不住，其他事瞎记。像德州那些五花八门的商品，我没有卖垃圾的市场，收起来只能全部积压，会亏损很多米金。看来我的办法不可行，还好没用出来，否则亏大发了。暂停全部商业打压，局势已发生变化。我刚回来，需要重新修整一下。艾克回来了，暂停全部商业攻势。难不成他知晓肯不下我们，准备罢手言和？嗯，你想的太过简单，不知什么原因，他对我仇深似海，绝不会轻易罢手。可停下动作，让我们缓口气，似乎也不对吧？他在酝酿更大的局。此次回米国，他会动用全部手段对付我。米国产业决胜的时刻到了，来这么快的吗？他会怎么做？应该还是集中全部资源打压我的一个产业，但我挡不住的。接着他会有点刀面，摧毁我的全部产业。陆总说的如此肯定，我们岂不是完蛋了？没那么麻烦，实在不行我出动嘎拉艾克，看他还怎么蹦跶。龙哥别乱来，我是个正经商人，注定要用商业手段来解决问题。再说艾克身边应该也有高手。不管怎么说，我们要先下手为强。陆哥想到办法了吗？有些大体构思，我要先见一个人。根据你说的罗柴的族规，凭借我给你的证据，应该能给艾克惹很多麻烦。我想也是，可家族高层偏爱艾克，尤其是听到他要送出陆氏集团和黑石头集团，族内高层彻底妥协，还训斥我一顿。这都还没拿到东西，画饼真有一手。此次艾克强势归来，应该要跟我决战了。你像上次一样商业防御，艾克应该奈何不了你。等他久久拿不下陆总的产业，我再向族中高层汇报，应该能给他制造大麻烦。你的构想不错，或许能成功，可我没有那么多时间了，必须提前对他动手。
。说句实话，论商业体量，你完全不是他的对手，所以才提前。为确保计划成功，你要帮我个忙。计划的成功率有多高？我已冒险过一次，若被定为同族，相互背刺，那我嘎定了，家族会收走我的全部产业。事情发展到这一步，你没得选，我也没得选，把罗柴德家族暗中的产业名称全部告诉我。哎呦！感觉我彻底叛族了，可为了对付艾克没办法。等下我发给你，你要这些产业信息做什么？到时候你会知道的。罗柴德家族是个商界巨兽，外部很难攻破，只能从内部瓦解